लेकिन हमारा ऐसा देखिए हमारे एक के जी एक राजनीतिक विशेषज्ञ है उनकी अपने एक जो दिमाग की जो विचारधारा उसको मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा देखिए राय है किसी भी राय है लेकिन हमारा ऐसा कांग्रेस का जनाधार साउथ के अंदर बहुत मजबूत है उस मजबूत जनाधार को हम और बढ़ा के इसीलिए हम उस जगह राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर तो पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे रविवार को ये अटकलें सच्चाई में तब्दील हो गईं। कांग्रेसी नेता ए के एंटनी ने ऐलान किया कि राहुल गांधी यूपी की अमेठी लोकसभा सीट के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ेंगे मिश्रा जी आप वायनाड से लड़ने वाले राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे क्यों लड़ रहे हैं वो चुनाव वहां से क्या कांग्रेस को अच्छे से पता है कि दो से जिस तरह से उसका कद वहां पर रहा है बड़ा क्या उसी तरह से उनको एक जीत मिल सकती है क्या ये जीत सुनिश्चित करने के लिए एक स्ट्रेटेजी है नहीं जीत कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए नहीं ये रिस्क मैनेजमेंट है नहीं जीत कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए नहीं ये रिस्क मैनेजमेंट है देखिए है क्या मैं आपको बताऊं जैसे अमित शाह जी है वो आडवाणी जी की जो सबसे सुरक्षित सीट है वहां से लड़ रहे हैं भाई आप भी यूपी में इलाहाबाद कहीं से लड़ जाते हैं आपने इतने चुनाव जितवाए हैं तो आप इतने लोगों को चुनाव जितवा दे रहे हो और खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो है संविधान में ये अधिकार है तो कोई भी नेता प्रयोग करे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शायद दो जगहों से चुनाव लड़ते थे उसके पीछे साइकोलॉजी सिर्फ ये होती थी कि जो कद्दावर नेता है चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो वो हार को फेस नहीं करना चाहते थे एक ऑप्शन लेके चलते थे दिस इज वन थिंग सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग देखिए दो तीन चीजें और है मुझे अब की बार यह लगता है जिस हिसाब से कांग्रेस टाइप कर रही है कहीं कर लिया यूपी में नहीं किया महागठबंधन में कहीं तो हिस्सा है और कहीं नहीं है बिहार में केवल नौ सीटों पे ये मान गए कांग्रेस की रणनीति मुझे बड़ी साफ लग रही है जबकि कांग्रेस बता नहीं रही लोगों को देखिए कांग्रेस की रणनीति क्या है वायनाड पे जाने पे एक सीट अगर मान लीजिए ये जीत जाते हैं तो वाम दलों को सीताराम येचुरी वगैरह को एकदम हड़कंप मच गया है क्यों कांग्रेस ने बड़ी सोची समझी चाल चली है देखिए हो सकता है यूपी बिहार में या कहीं पे भी जहां पे बीजेपी या दूसरे पार्टियों का गढ़ है इतने आसानी से जो है कांग्रेस अपने आप को पुनर्स्थापित ना कर पाए वाम दल क्या है बंगाल से साफ हो गए हर जगह से साफ हो गए छोटे से जगह पे बचे हैं मतलब वो बहुत कमजोर हो चुके हैं तो वहां कांग्रेस को पेनेट्रेट करना अपने बेस को फिर से बनाना भाई बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है केरल में अपने आप को स्थापित करना स्पेशली साउथ में तो इस गैप को इस वैक्यूम को फायदा जो है कांग्रेस उठाना चाहती है तो दो तीन चीजें हैं एक तो यह है कि अमेठी से अगर कोई रिस्क हो रहा है तो मैं वायनाड से कर लू क्योंकि वायनाड हमेशा से सुरक्षित रही है दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि पुनर्स्थापना कहां पे करे कांग्रेस खोई हुई जमीन कहां पे तो सबसे नरम जमीन है जहां पे तेजी से पानी निकलेगा यूपी बिहार वगैरह इनको टफ लग रहा है वाम दल वाम दल वाले ऑलरेडी उस तरफ कमजोर हो चुके हैं बहुत दिनों से शासन भी है एंटी इनकेम्बेंसी है तो कांग्रेस एक टेस्ट भी लेना चाहती है कि अब की बार हम लड़के देखें हो सकता है हमें अगर फेवरेबल रिजल्ट मिलता है ना तो हमारी एक सीट भी कन्फर्म होगी उसके साथ साथ हम अगली बार यहां पर कैंपेन बहुत अच्छे से करेंगे तो जहां इनको जगह मिल जाए वो एक्सपेंड करना चाहते हैं यह एक लेटेंट इनकी जो है स्ट्रेटेजी है जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है लोगों को मना नहीं सकते इन्होंने कोई काम किया नहीं है ये जाते नहीं है दौरे नहीं करते स्मृति ईरानी अक्सर इस बात को कहती है क्या कांग्रेस इस बात को मान रही है यानी एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि दूसरी जगह जो तय की गई है लोकसभा में देखिए वर्बली तो कोई भी पार्टी नहीं मानेगी आप सारे पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए किसकी सरकार बन रही बोलेंगे हमारी अरे तो सारी पार्टी जीत जाएगी क्या या सारी पार्टी के टॉप नेता जो है प्रधानमंत्री बन जाएंगे कोई भी पार्टी कोई भी लीडर कभी भी वर्बली मानेगा नहीं लेकिन इनके जो एक्ट होते हैं आप उसको देखिए इनके मैकेनिज्म को देखिए मैं वो मैं एक चीज और बोलता हूँ वायनाड जैसी जगह केरल में जाने से आपने बोला कि बीजेपी डरी हुई है उनके मैं बीजेपी नहीं डरी उसका रीजन है केरल तो बीजेपी का टारगेट ही नहीं है बीजेपी तो मान के चल रही है कि इस बार भी केरल में हम कुछ नहीं कर पाएंगे एक सीट जीतने या हारने से हाँ यूपी वगैरह में कहीं होता तो मैं बोल सकता था कि भाई बीजेपी डरी हुई है 
सवाल यह है कि राहुल गांधी को अपने आप को सेव करने के लिए या कोई भी नेता हो चाहे अगर मोदी जी भी सूरत या कहीं जाते हैं तो सिंपल सी चीज है कि वो अपने आप को सेव करने के लिए जाते हैं ग्रेटर टास्क यहां पे कांग्रेस का मुझे यह दिखता है कि साउथ इंडिया में ये अपने आप को पुनर्जीवित करना चाहते हैं उसके पीछे रीजन है केरल वगैरह इन सब जगहों पे कभी इनका होल्ड था इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनके जो पार्टी के नेता हैं ग्राउंड लेवल पे लीडर हैं ऑफिस हैं वो तो सारे जगह में आई इस बहाने जो है एक माई एसिड टेस्ट होता है तो माई एसिड टेस्ट भी ये कर लेंगे इस इलेक्शन में मुझे ये लगता है कांग्रेस अभी भी जिस हिसाब से कैंपेनिंग कर रही है इस इलेक्शन को बहुत सीरियसली नहीं ले रही है इस इलेक्शन को वो माई एसिड टेस्ट करके ले रहे हैं और जैसा शायद मैंने सुना था ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं आप टीवी ये क्यों कह रहे हैं कि कैंपेनिंग जिस तरह से कर रहे हैं वो सीरियस नहीं दिखता है ऐसा क्यों उसका गंभीरता नहीं दिखाई देती आपको बताता हूँ आखिरी टाइम तक चीजें तय हो रही हैं स्ट्रेटेजीज अभी प्लान हो रही है उसके बहुत सारे रीजन है देखिए बीजेपी वर्सेज अदर में देखेंगे इनका अलायंस जो है और उनका अलायंस फर्क क्या है देखिए एक पूरे इलेक्शन को जीतने के लिए बहुत जबरदस्त सिंक चाहिए कांग्रेस ने पहले कोशिश किया एक स्ट्रेटेजिक सिंकोनाइजेशन होना चाहिए कांग्रेस ने पहले कोशिश किया कि एलाइज बना ले उसका मुखिया बन जाए वो नहीं हुआ एलाइज बन तो गया नाम का लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग सिंक नहीं है जितना बीजेपी के एलाइज में है दिस इज जो फैक्ट है वो फैक्ट है दूसरी चीज आप ये देखिए कहीं इन्होंने गठबंधन किया कहीं नहीं किया तीसरी चीज आप और देखिए कि अगर आप विन करना चाहते हो किसी कॉम्पिटिशन को तो आपका जो एग्रेशन होता है आप अगुआ रहते हो आप लीडर रहते हो यहां पर क्या है उतना स्ट्रेटेजिक वे में कॉन्टिन्यूस वे में मैनेज वे में ये नहीं चल पा रहे हैं इन सब चीजों को देख के मुझे ये लगता है कि व्हाट कांग्रेस इज थिंकिंग कि पूरे एलाइज के साथ कैसे भी करके ग्रेटर गोल गोल ये बना रहे हैं कि बीजेपी को रोक दो पीएम जो बनेगा वो बनेगा बट दे आर थिंकिंग फॉर देयर ग्रोटल ग्रेटर गोल ऑफ द नेशन ये सारे लोगों का चंद्रमोहन जी देखिए हमारे एक ही एक राजनीतिक विशेषज्ञ है उनकी अपने एक जो दिमाग की जो विचारधारा उसको मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा तो किसी भी राय है, है। तो लेकिन हमारा ऐसा जनाधार कांग्रेस का जनाधार साउथ के अंदर बहुत मजबूत है उस मजबूत जनाधार को हम और बढ़ा के इसीलिए हम उस कर्नाटक विधानसभा में दिख गया आप फिगर आउट कर लीजिए एक सौ सत्ताईस या बत्तीस जितनी सीट थी आप पचहत्तर सीट पे आ गए आप बोल रहे हो बड़ी मजबूत है बहम में लेकिन कहीं ना कहीं सर कुछ तो लॉजिकल होनी चाहिए चीजें चीज पहले प्लान होनी चाहिए थी आपको लगता है कि बहुत देरी हो रही है उसमें इलेक्शन में रोहारा जी कोई चीज स्ट्रेटेजी पहले प्लान नहीं होती को देख के जब आप देखिए ना नेताओं के चीज में चलते हैं रैलियों में सारी पार्टियों के नेतृत्व को मैं मैं आ, मैं आपको बोल रहा था आप ये देखिए सारी पार्टियों को देखिए ठीक है एक पार्टी किसी दूसरे से बेहतर हो सकती है मैं मान सकता हूं मैं एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने जो बोला सारी चीजें उन्होंने अचीव कर लिया हंड्रेड एंड टेन परसेंट अचीव कर लिया लूप होल्स उनके पास भी है देखिये ये एक युद्ध है जो इलेक्शन होने जा रहा है बिल्कुल और इस युद्ध को केवल एक चीज जीतने के लिए केवल एक क्वालिटी नहीं होनी चाहिए आपके पास एक सिंक होना चाहिए एक स्ट्रेटी होनी चाहिए ग्राउंड लेवल एजुकेशन में इफिशियंसी होनी चाहिए ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल इफिशियंसी लेकिन बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ और कहता है बीजेपी दो हजार चौदह दोहराएंगे बेटर आप कह सकते हैं स्थितियां लेकिन वो नहीं है पांच साल का कार्यकाल है पांच साल में कार्यकाल कार्यकाल में बहुत सारे फैसले हैं उनके लिए सरकारों के अंदर वो भौगोलिक क्षेत्र जो किसान प्रतिनिधित्व करते थे हिंदुत्व करते थे तीन जीरो इसलिए अब वो दौर खत्म हो गया जिस दौर में होता था संदीप जी एक सेकंड बहुत टाइम की कमी है बस एक मिनट बचा हुआ है संदीप जी वो तो समीकरण और तुष्टिकरण की राजनीति करने गए हैं वहाँ तो लोगों को गुमराह करने के लिए गए हैं क्या मुकाबला बड़ा जबरदस्त होने वाला है दिलचस्प होगा मैं आपको बोलूंगा इतना कॉम्पिटेटिव मुकाबला आपकी बार होगा बीजेपी के लिए भी चैलेंज अब उतना आसान नहीं है जितना आसानी से इन्होंने दो में जीत लिया ना की केवल पास की सरकारों की बुराई करके 
अब इनको मेहनत करना पड़ रहा है अब इनको दिमाग लगाना पड़ रहा है इनको सोचना पड़ रहा है और इसीलिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ एलाई किया हुआ है इनके खुद उप मुख्यमंत्री हैं जो यूपी के केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने बोला कि छोटे छोटे दलों के सहारे हम जीतेंगे ठीक है कोई भी जीते कोई भी हारे जीतेगा मेरी बधाई शुभकामनाएं अग्रिम सभी पार्टियों को है लेकिन इतना कॉम्पिटेटिव मुकाबला एक चीज तय है विपक्ष अब की बार बीजेपी को इतना जबरदस्त चुनौती देगा उतना आसान नहीं होगा जैसे एक बार में ही ये क्लीन स्वीप कर गए दो में सब मेहनत कर उनकी हालत बहुत पतली हो चुकी है और आने ये मानना पड़ेगा आप लोगों ने कंपटीशन टफ किया हुआ है ये मानना तो आप लड़ रहे हैं यूपी में आपको आपके दल भाव नहीं दे रहे हैं बिहार में आपके दल आपको भाव नहीं दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में आपके गठबंधन वाले लोग आपको भाव नहीं दे रहे हैं और घबराई बीजेपी है उधर आपको तृणमूल कांग्रेस उधर आपको भगा रही है उधर सपा बसपा आपको भगाने में लगे और आप कह रहे हैं आप लोग बोल रहे हैं तमाम पार्टियां बोल रही हैं लेकिन देवेंद्र जी किसान नेता बड़े खामोश इसलिए हैं क्योंकि किसानों का यह मुद्दा नहीं था फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इसी के साथ इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना है राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर